கொஞ்சம் காதல் கொஞ்சம் காமம் ரொட்டன் பை கௌதம் கருணாநிதி வந்தனா எழுந்தாள் மணி பார்த்தாள் இரவு பதினோரு மணி அருகில் கணவன் மணி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்க தன் மொபைலை எடுத்துக்கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தாள் சோபாவில் அமர்ந்தாள் நைட்டி தளர்வாக கடமை தவறி அவள் அழகை அங்கங்கே எடுத்து கூற யாரும் இல்லாததால் நைட்டியை சரி செய்ய தோன்றாமல் மொபைலை எடுத்து நோண்டினாள் வந்தனா வெட்கு போன பிப்ரவரியுடன் இருபத்தி எட்டு வயது திருமணமாகி நான்கு வருடங்கள் ஆகின்றன இன்னும் குழந்தை இல்லை வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமல்லாமல் போய்க் கொண்டிருந்த போது கடந்த மாதத்தின் ஒரு நாளில் சதீஷை கண்டாள் அவளை முதன் முதலில் பார்த்தவன் வெளுத்திரை விரிந்ததை கண்டு காணாமல் இருந்தாள் வந்தனா இருப்பது அபார்ட்மெண்டில் சதீஷ் இரண்டு பிளாட்டுகள் தள்ளி இருக்கிறான் அவன் மனைவி பிரசவத்திற்கு ஊருக்கு போனதை அறிந்தாள் தனியாக இருக்கிறான் வேண்டாம் ஏதோ நினைத்து பழகினாலும் அது எப்படியாவது அப்படி மாறிவிடும் அதனால் அவனிடம் பழகக்கூடாது மனதை பிடிவாதமாக வைத்திருந்தும் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் அவனை பார்த்து புன்னகைத்து விட அடிக்கடி வந்து பேச ஆரம்பித்தான் உங்க பேர் என்னங்க வந்தனா ஹப்பி எப்படி கூப்பிடுவாரு வந்தோன்னா அவன் கேட்க சிரித்து விட்டாள் அவள் சிரிப்பதையே பார்த்து கொண்டு நின்றவன் நீங்க சிரிச்சா ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என்றான் அவன் வழுகிறான் என்று புரிந்தாலும் அவன் அப்படி வழிவது அவளுக்கு பிடித்திருந்தது ஆனால் பிடிக்காதது போல் நடித்தாள் அடிக்கடி இப்படி நீங்க பேசுறதுனால எல்லாரும் தப்பா பாக்குற மாதிரியே தோணுது மற்றவங்களை பத்தி எப்பவும் யோசிக்காதீங்க உங்க கூட பேசுனா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு பேசுறேன் உங்களுக்கு என் கூட பேசுனா சந்தோஷமா இருந்தா பேசுங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்படி இல்லைங்க வேற எப்படிங்க சரி விடுங்க வந்தனா ம் உங்க நிலைமை எனக்கு புரியுது ம் மொபைல் நம்பர் கொடுங்க ஐயோ நான் மாட்டேன் ஏங்க அவர் எடுத்து பார்த்துட்டா நான் தீந்த வந்தனா ம் நாம பேசுதானே போறோம் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு அதுக்கு இல்ல எனக்கு உங்க சூழ்நிலை புரியும் ம் உங்களுக்கு எப்பவும் தொந்தரவா இருக்க மாட்டேன் நம்பலாமா தாராளமா தேங்க்ஸ்பா என்ன சொன்னீங்க தேங்க்ஸ்பா பா நல்லா இருக்கு ம் நம்பர் சொல்லுங்க சொன்னாள் அவன் குறித்து கொண்டான் அன்றிரவு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஹாய் அனுப்பியிருந்தான் அவள் திடுக்கிட்டாலும் பரவசம் அடைந்தாள் புதிதாய் எவராவது அங்கீகரிக்க இருந்தால் அதுவும் நம் இளமையை அழகை அங்கீகரிக்க இருந்தால் மனம் பதின் பருவ வயதாய் துள்ளும் பரவசம் நெஞ்சை அள்ளும் இது சரியா தவறா என்று யோசிக்க விடாது செய்யும் அப்படியே யோசனை வந்தாலும் முக்கியத்துவம் தராதிருக்க வைக்கும் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மணி தூங்கிய பின் வாட்ஸ்அப்பில் சாட் செய்வது ஒரு தொடர்கதையாகி போனது உங்க ஃபேவரட்ஸ் என்ன சதீஷ் கேட்க கௌதம் வாஸ்தேவ் மேனன் மூவிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல ரசனை அப்புறம் இளையராஜா மலை கவிதை சூப்பர் உங்களுக்கு வந்தனா சி உண்மைய சொன்ன உண்மைய சொல்லக்கூடாதா ம் வேற என்ன பிடிக்கும் கவிதை எழுத பிடிக்கும் மை காட் என்னாச்சுங்க கவிதை எழுதுவீங்களா ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க ஒரு கவிதை சொல்லுங்க இப்ப தோன்ற ஒரு கவிதைய சொல்லவா ம் என்னவள் மேனியை இறுக்கி தள்ளுவும் இரவு உடையே என்றாவது ஒரு நாள் நான் நீயாக நல்வரம் தருவாயா சதீஷ் சொல்ல வந்தனா சற்று நேரம் ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாக இருந்தாள் வந்தனா வந்தனா ம் இருக்க சாரி ஏன் ஏதோ தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் பரவாயில்ல வந்தனா ம் உங்களை பார்க்கலாமா இப்ப டைம் என்ன இருங்க பார்க்குற மூணு மணி ஆக போகுது தூக்கம் வருதுப்பா சரி போய் தூங்குங்க என்ன கோபமா இல்ல எனக்கு தெரியும் கோபம் தானே பின்ன பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு இல்லப்பா சரி போய் தூங்கு இரு ஒரு நிமிஷம் ம் நைட்டியை சரி செய்து செல்ஃபி எடுத்தாள் அனுப்பி வைத்தாள் வா என்னாச்சு அழக ரசிக்கிறேன் போதும் போதும் 
பத்தாது ம் வேற என்ன வேணும்னு கேட்க மாட்டியா மாட்டேன் கஞ்ச பிசுனாரிப்பா இந்த பொண்ணு அவன் சொல்ல அவள் சிரித்தாள் இப்படியே சாட் வளர்ந்து இரவு நேரம் அவளுடன் சாட் செய்யாத தூங்க முடியாத நிலைக்கு மாறியிருந்தாள் மொபைலை வைத்து கொண்டு நீண்ட நேரம் காத்திருந்தும் அவன் வரவில்லை வந்த நான் கவலை அடைந்தாள் என்னாச்சு அவனுக்கு ஏன் வரவில்லை மணி பதினொன்றரை ஹாய் வந்து அவன்தான் உற்சாகமானாள் ஏன் லேட்டு இன்னைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மீட்டிங் அதான் சரி சரி சாப்பிட்டியா ம் தூங்கு இல்ல வந்து உன்கிட்ட பேசாம நான் என்னைக்கு தூங்கியிருக்கேன் அவன் கேட்க அவளுக்குள் நெகிழ்ந்தது சதீஷ் ம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்கிட்ட பேசாம இருக்கியா ஏன்பா உன்கிட்ட இருந்து விலக முடியாம கஷ்டப்படுவனும்னு டவுட்டா இருக்கு ம் சாரி ஏதாவது தப்பா சொல்லி இருந்தா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ம் சரிப்பா நீ தூங்கு குட் நைட் குட் நைட் வந்து அன்று உறகும் பொழுது வந்தனாவின் மனதில் சதீஷ் நிறைந்திருந்தான் மறுநாள் காலை மணி வேலைக்கு செல்லும் பொழுது வந்தனா அவனிடம் கேட்டாள் சாயங்காலம் எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க என்ன விஷயம் இன்னைக்கு பௌர்ணமி கோவிலுக்கு போலான்னு நீ போயிட்டு வா நான் வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் சொன்ன மணி அவள் பதிலுக்கு காத்திராமல் போய்விட வழக்கம் போல் ஏமாற்றமாக உணர்ந்தவள் உள்ளே சென்றாள் அன்று மாலை வீட்டை பூட்டிவிட்டு கோவிலுக்கு செல்வதற்காக படிக்கட்டுகளில் இறங்க பின்னால் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் சதீஷ் நின்றிருந்தான் வெளிகளிலேயே அவள் அணிந்திருந்த உடையின் நேர்த்தியை பாராட்டியவன் எங்கே என்று சைகையால் கேட்டான் கோவிலுக்கு என்ன விசேஷம் இன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு கோவிலுக்கு போனா நல்லது ம் போயிட்டு வர என்னெல்லாம் கூப்பிட மாட்டியா வேண்டாம்பா பிரச்சனை ஆகும் ம் அவன் முகத்தில் ஏமாற்றத்தை கண்டவளுக்கு மனம் வலித்தது ஏதாவது செய்து அவன் முகத்தை மலர வைக்க வேண்டும் போல் உள்ளே ஏதோ ஒரு உணர்வு ஓடியது அன்றிரவு சேட்டில் வந்தனா உன்கிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லவா ம் நீ ரொம்ப அழகு ம் உன் முகம் உன் கண்ணு மூக்கு ம் உன் லிப்ஸ் ம் உன்னோட மொத்தமும் ம் எங்க உன்னை மிஸ் பண்ணிருவனோன்னு பயமா இருக்கு வந்து அவன் சொல்ல அவளுக்கு திக்கென்றது அவளுக்கு சதீஷ் தேவைப்படுகிறான் இதுவரை தவறான உறவு என்பது இல்லை என்றாலும் அவளை ஆராதிக்கவும் அவள் பேசுவதை எல்லாம் கேட்கவும் சதீஷ் அவளுக்கு நிச்சயம் தேவை எந்த காரணத்தை கொண்டும் சதீஷை இழக்க அவள் தயாராக இல்லை ஒருவேளை அவன் அவளையே வேண்டும் என்று கேட்டாள் அவள் யோசித்து முடிக்கவில்லை வந்து ம் வெளிப்படையா கேட்கிறேன்னு தப்பா நினைக்க மாட்டியே ம் நான் உன்னை எடுத்துக்கவா சதீஷ் சட்டென்று கேட்க சாட்டை டிஸ்கனெக்ட் செய்தாள் இதற்கென்ன பதில் சொல்வது ஒருவேளை திருமணம் செய்யாமல் இருந்தால் சம்மதித்திருப்பேன் முடியாது என்று வெளிப்படையாக தெரிவித்திருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவன் பேசாமல் போய்விட்டால் போய்விட்டால் இல்லை அவனுடன் பேசாமல் இருக்க முடியாது இப்பொழுதுதான் மனதில் ஒரு மகிழ்ச்சி நிலவுகிறது அது திரும்பவும் இல்லாமல் போய்விடும் அவனிடம் நீ என் நண்பன் மட்டும்தான் அதற்கு மேல் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லலாமா ஆனால் அப்படித்தான் நடந்திருக்கிறாயா நீ மனசாட்சி கேள்வி கேட்டது அவன் உன்னை ரசித்தால் அது உனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது உன் அழகை வெளிப்படையாக புகழ்ந்தால் மகிழ்கிறாய் எவ்வளவு நாள் தான் ஒரு ஆண் ரசித்து கொண்டே மட்டும் இருக்க முடியும் அதற்கு மேல் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லலாம் என்று அவனுக்கும் ஆசை பிறக்கும் அல்லவா அதற்கு நீதான் காரணமாகிவிட்டாய் பொம்பல சிரிச்சா போச்சு என்று அந்த காலத்தில் சொல்வது அர்த்தமில்லாத சொல் ஒன்றும் அல்ல ஒரு பெண் எவரை பார்த்து சிரிக்க முடியும் தனக்கு பிடித்தவனை தன்னை பிடித்தவனை பார்த்துதான் சிரிக்க முடியும் வேறு எவரிடமாவது சிரிக்க நேர்ந்தால் அவளை வளைக்க முற்படுபவனின் முதல் ஆயுதம் அவள் சிரிப்பை புகழ்வதுதான் நீங்க சிரிச்சா ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அதற்கும் அந்த பெண் சிரித்தால் அவனுக்கு அவள் அவளுக்கே தெரியாமல் நம்பிக்கையை கொடுக்கிறாள் இவளிடம் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருந்தால் எளிதில் வசப்படுத்தி விடலாம் என்று எண்ணத் தொடங்கிவிடுவான் 
பெரும்பாலான பெண்கள் விவரமானவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் இத்தகைய புதிய நட்புகளை ஒரு எல்லையில் நிறுத்தி அதற்கு மேல் போகாதபடி செய்து விடுவார்கள் ஆனால் சிலர் இந்த வகையான பேச்சில் ஒரு உற்சாகம் பெறுகிறார்கள் அந்த உற்சாகத்தை தொடர்ந்து பெற நினைக்கிறார்கள் அதற்கு விலையாக வளைக்க முற்பட்டோர் அவர்களையே கேட்கும் பொழுது என்ன செய்வதென்று தடுமாறுகிறார்கள் தடம் மாறுகிறார்கள் வந்தனா நன்கு யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் சத்தீஷிடம் பேசுவதை குறைத்து விட வேண்டியதுதான் முடியுமா முடிய வேண்டும் சதீஷ் திருமணமானவன் குழந்தை பேட்டிற்காக போயிருக்கும் அவன் மனைவி நாளை குழந்தையுடன் வரும் பொழுது தன் கணவன் வேறு ஒரு பெண்ணுடனும் பழகிக் கொண்டிருக்கிறான் என்பது தெரிந்தால் எப்படி இருக்கும் உடைந்து போய்விட மாட்டாளா ஒரு பெண்ணாக இருந்து கொண்டு மற்றொரு பெண்ணுக்கு அப்படிப்பட்ட நிலையை நான் கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டேன் என்னை பார்த்து நான் உன்னை எடுத்துக்கவா என்று ஒருவன் கேட்கும் நிலைமையை நானே கொண்டு வந்து விட்டேன் வந்தனாவிற்கு அம்மாவின் நினைவு வந்தது அம்மா நீ வளர்த்த ஒன்றும் அறியாத பெண் அல்ல இப்பொழுது நான் என் விருப்பங்களை நானே முடிவு செய்யும் அளவிற்கு வளர்ந்து விட்டேன் சிரிப்பாகத்தான் இருந்தது அவளுக்கு கல்லூரியில் முதன் முதலில் ஒருவன் காதல் கடிதம் கொண்டு வந்து நீட்டு அதை அப்படியே எடுத்துக் கொண்டு வந்து அம்மாவிடம் கொடுத்த நாள் நினைவு இருக்கிறது என்னடி இது எங்க சீனியர் ஒருத்தர் கொடுத்தாருமா அதான் என்னன்னு கேட்டேன் போய் படிச்சுட்டு நல்லா யோசிச்சு பதில் நாளைக்கு சொன்னா போதும்னு சொன்னாரு என்ன கருமண்டி அது கொண்டா பாக்குற அம்மா அந்த கவரை பிரித்து பார்க்க அதனுள் ஒரு வெள்ளை தாள் இருந்தது அம்மா சத்தமாக படித்தாள் உன்னை முதலில் பார்க்கும் போதே என்னை ஏதோ செய்து விட்டாய் இனி வாழ்வென்றால் உன்னோடுதான் என் வாழ்வும் சாவும் உன் வார்த்தைகளில் கடிதம் முடிந்து போயிருந்தது எவர் எழுதினார் என்ற பெயர் போடவில்லை வந்தனா அம்மா அழைத்தாள் சொல்லுமா நாளைக்கு போய் அவனை சாக சொல்லிரு என்னம்மா சொல்ற சாக சொல்லு செத்துருவானான்னு பாப்போம் ஒருவேளை நெஜமா செத்துட்டா செத்து போகட்டும் அவன் வாழ்றதே வேஸ்ட் அம்மா அந்த கடிதத்தை கிழித்தபடியே சொல்ல வந்தனா அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அம்மா எப்பொழுதும் அப்படித்தான் எதற்கும் அலட்டி கொள்ள மாட்டாள் உலகை நன்கு படித்தவள் வந்தனா காதல நான் தப்புன்னு சொல்லல உண்மையா காதலிக்கிறவன் உன்கிட்ட வந்து நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டான் அதுக்கு பதிலா உனக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னா அவன் கூட வந்து நிற்பான் நீ சொல்லாமலே உன்னோட பிரச்சனைய தீத்து வைப்பான் அவனோட மனசுல நாம இருக்கோம்னு நமக்கே ஒரு நாள் புரியும் அதுதான் காதல் மற்றபடி இதெல்லாம் வெறும் குப்பம்மா அம்மா சொன்னது பல முறை அவள் மனதில் எதிரொலித்தது இந்த விஷயம் தெரிந்தால் அம்மா எப்படி எடுத்துக்கொள்வாள் கண்டிப்பாக எல்லோரை போலவும் அம்மா யோசிக்க மாட்டாள் பாதிக்கப்படுவோரின் மனதை மிகச் சரியாக புரிந்து கொள்வாள் வந்தன அறைக்குள் நுழைந்தாள் மணி நன்கு உறங்கிக் கொண்டிருக்க அவன் முகத்தை பார்த்தாள் மணிக்கு என்ன பிடிக்கும் யோசித்தாள் தக்காளி சாதம் உருளைக்கிழங்கு வருவல் ரொம்ப பிடிக்கும் திருமணமான புதிதில் கணவன் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது அவன் அருகில் படுத்தாள் அவளையும் அறியாமல் உறங்கி போனாள் மறுநாள் காலை எழுந்த பொழுது அவள் மனம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது அவன் குளித்து முடித்து கிளம்புவதற்குள் சமையல் முடித்தாள் தட்டில் தக்காளி சாப்பாடு கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் என்று போட்டு கொடுத்தாள் அமைதியாக சாப்பிட்டவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் மணியின் முகம் எந்த மாறுதலுக்கும் உட்படாமல் போக அவளுக்குள் மெலிதாய் ஏமாற்றம் படர்ந்தது நன்றாக இருக்கிறதா என்று கேட்க நினைத்தும் எப்படி கேட்பது என்பதில் ஒரு தயக்கம் அவளை கேட்க விடவில்லை அவனாக ஏதாவது சொல்வான் என்று பார்த்தால் அவன் ஒன்றும் சொல்லவில்லை போயிட்டு வர சாயங்காலம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரீங்களா என்ன விஷயம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் போயிட்டு வரணும் லிஸ்ட வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பு வரும்போது வாங்கிட்டு வர்றேன் அவன் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவளை பார்த்து சரி என்றான் இங்கே பொருட்கள் முக்கியம் அல்ல அவனுடன் அவள் வெளியில் செல்ல ஆசைப்படுகிறாள் என்பதை அவன் புரிந்து கொள்ளாமல் படிக்கட்டுகளில் இறங்கினான் அவன் மறையும் வரை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த வந்தனாவை வெறுமை தாக்கியது இனி சாயங்காலம் வரை என்ன செய்யறது வீட்டை ஒழுங்குபடுத்துவது அவளுக்கு நிறையவே பிடிக்கும் ஆனால் எப்படி மாற்றி வைத்தாலும் மணியிடமிருந்து எந்தவித புன்னகையும் கிடைக்காது அதுவே அவளை இப்பொழுதெல்லாம் எந்த செயலிலும் ஈடுபடுத்தாமல் செய்திருந்தது சோஃபாவில் அமர்ந்தவள் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்த்தாள் போரடிக்கவே டிவியை அணைத்தாள் ஜன்னல் பக்கத்தில் அமர்ந்து தூரமாய் தெரிந்த வானத்தையும் அதில் பறந்து கொண்டிருந்த பறவைகளையும் பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் நானும் அந்த பறவையை போல எங்காவது யார் பத்தியும் கவலை இல்லாம பறந்து போனா எப்படி இருக்கும் 
தன்னையும் மீறி யோசித்து பார்த்தவள் புன்னகைத்து கொண்டாள் அழைப்பு மணியின் அழைப்பில் வீட்டிலிருந்த குயில் கூவை எழுந்தாள் கதவை திறந்தாள் சதீஷ் நின்றிருந்தான் வந்தனா கதவை திறக்க சதீஷ் நின்றிருந்தான் உள்ள வரலாமா அவன் கேட்க வந்தனா ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாய் வழிவிட்டாள் எப்படி இருக்கீங்க மேடம் உம் என்ன புதுசா மேடம்னு நீங்கதான் பெரிய ஆளாச்சே சொல்லாம கட் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க திரும்ப வருவீங்கன்னு நைட் ஃபுல்லா தூங்காம காத்திருக்கிறது நான் தானே சாரிப்பா வந்தனா சொல்ல அவள் முகத்தை பார்த்தான் வந்து உனக்கு பிடிக்கலன்னா முடியாதுன்னு சொல்லி இருக்கலாம் நான் ஒன்னும் உன்னை கம்பல் பண்ணல நான் உன்னை அந்த மாதிரி நினைக்கல என்ன நம்ப சொல்றியா இத பிளீஸ் சதீஷ் புரிஞ்சுக்க சரி அப்படியே இருந்தாலும் அதை சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம்ல திடீர்னு கட் பண்ணிட்டு போனா நம்ம பழகுனதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கு சாரிப்பா சரி விடு உம் நான் போறேன் சதீஷ் உம் காஃபி சாப்பிட்றியா எதுக்கு சிரமம் இதுல ஒன்னும் சிரமம் இல்ல இரு சதீஷ் சோஃபாவில் உட்கார்ந்தான் வந்தனா கிச்சனுக்குள் சென்று பாலை சுட வைத்தாள் யதார்த்தமாக திரும்பி சதீஷை பார்க்க அவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அவளுக்குள் மீண்டும் பரவசம் பரவ தொடங்கியது அவள் முகம் அவளையும் மீறி மலர்ந்தது காஃபி கலந்தவள் கொண்டு போய் அவனிடம் கொடுத்தாள் வாங்கிக் கொண்ட சதீஷ் அவளையே இமைக்காமல் பார்த்தான் வந்தனாவிற்கு உள்ளே பதறியது என்னாச்சுப்பா டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணவியா ம் யோகா அரை மணி நேரம் ஏன் கேட்ட செம்மையா இருக்கு அவன் நிம்க அழுத்தம் கொடுத்து சொல்ல அவள் முகம் சிவந்தது நிஜமா நல்லா இருக்குன்னா என்ன என்ன கேள்வி இது உன்னை ரசிக்க என் வாழ்நாள் பத்தாது தவம் இருந்து கடவுள் கிட்ட வரம் கேட்பேன் என்னன்னு இந்த ஜென்மத்துல இந்த தேவதைய நான் பார்த்துட்டேன் அதனால எனக்கு அடுத்து வர்ற ஜென்மம் எதுவும் வேண்டாம் அந்த வாழ்நாளையும் இந்த ஜென்மத்திலேயே கொடுத்துருங்க கடவுளேன்னு சத்தீஷ் அவளை பார்த்து சொல்ல அவள் உள்ளம் நிகழ்ந்தது இவனிடம் போய் பேசாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேனே தவறு செய்ய இருந்தேன் அவனையே பார்த்தாள் வந்து என்னப்பா என்னாச்சு ஒன்னும் இல்ல ஒரு ரெண்டு கண்ணும் ஒரு நிமிஷம் ரோஜா பூ மாதிரி இருந்துச்சு அதான் கேட்டேன் உம் வந்து உம் மிஸ்யூ நானும் நிஜமாவா ஆமா அப்ப நான் கேட்டதுக்கு ஒன்னும் சொல்லாம கட் பண்ணிட்டு போயிட்ட அது தப்புப்பா ஏன் எப்படி சரியா வரும் ஒரு ஆண் தன்னோட நேசத்தை எப்படி காட்டுவான் எப்படி அவளை ஆராதிக்கிறது மூலமாத்தான் இப்ப நீ அதானே செய்யற வார்த்தையால மட்டும் இல்ல எல்லா விதத்திலையும் ஆராதிக்க ஆசைப்படுவான் உம் ஒரு பெண் ஒருத்தனை நேசிச்சா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா என்ன பண்ணணும் தன்னை கொடுக்கணும் ம் வந்து சொல்லுப்பா நீ என்ன நேசிக்கிறியா சதீஷ் வந்தனாவின் குரல் நடுங்கியது சொல்லு ஆமாவா இல்லையா உன்னை பிடிக்கும்பா ஆனா இந்த சப்ப கட்டெல்லாம் வேண்டாம் தெளிவா சொல்லு என்ன சொல்லணும் நான் கிளம்புற வந்தனா என்னாச்சு ஒன்னும் இல்ல வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் சதீஷ் சொல்ல வந்த நான் கடுமையான ஏமாற்றத்தை உணர்ந்தான் உம் சொன்னவளை பார்த்து சதீஷ் சிரித்தான் அவள் புரியாமல் பார்க்க சதீஷ் சிரித்தபடியே கேட்டான் இப்ப உன்னோட மூஞ்சி பாக்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுமா எப்படி பொம்மைய வச்சு விளையாடிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தை கிட்ட இருந்து பொம்மையை யாராச்சும் புடுங்கிட்டு போனா எப்படி இருக்கும் அப்படி சதீஷ் சொல்ல மௌனமாய் அவனையே பார்த்தாள் வந்து உம் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்ல நான் இன்னைக்கு ஃப்ரீ தான் நீ எப்ப என் கழுத்து பிடிச்சு தள்ளியோ அது வரைக்கும் கூட இருக்க வந்த நான் முகம் மலர அவனையே பார்த்தாள் இப்ப சொல்லு வந்து உம் என்ன நேசிக்கிறியா இல்லையா ஆமா சதீஷ் உன்னை பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நான் உன்னை பார்க்காம போயிட்டேன்னு எத்தனையோ முறை நினைச்சிருக்கேன் சதீஷ் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் யாரையுமே லவ் பண்ணதில்ல எனக்கு நிறைய கனவுகள் கற்பனைகள் இருந்துச்சு யாரையாவது காதலிச்சு அதுல பிரச்சனை வந்து பிரியற மாதிரி வந்தா அதை என்னால தாங்க முடியாது அதுக்காகவே நான் யாரையுமே லவ் பண்ணல நானும் ஒரு பொண்ணுதான் எனக்கும் எல்லா உணர்ச்சிகளும் இருக்கு என் ஆசை எதிர்பார்ப்பு எல்லாமே என்னோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லணும் அவர் என்னை பார்த்து பார்த்து கவனிக்கணும் 
சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் என் கூட சண்டை போடணும் என்னை சமாதானப்படுத்த என்னை கொஞ்சணும் எங்கேயும் என்னை விட்டு கொடுக்க கூடாது அவரோட உலகம் நானா இருக்கணும் என்னோட உலகம் அவரா இருக்கணும் இப்படி நிறைய கட் பண்ண வச்சிருந்தேன் சதீஷ் எதுவுமே நடக்கல கல்யாணம்னா என்ன செக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டா போதுமா அதுவும் புருஷனுக்கு தேவைப்படுறப்ப மட்டும் பார்த்து பார்த்து சமைச்சு கொடுப்பேன் சின்னதா ஒரு ஸ்மைல் இருக்காது வேண்டியதெல்லாம் செய்வேன் ஆனா ஆனா நீ அப்படி இல்ல சதீஷ் முதல் முறை என்னை பாக்குறப்பவே நீ என் முகத்தை மட்டும் பார்க்கல என் கழுத்துக்கு கீழே பாக்குறப்ப உன் கண்ணு விரிஞ்சுது எல்லாரும் சொல்வாங்க கோபம் வரும்னு கோபம் வரணும்னு ஆனா உண்மைய சொல்லட்டா நான் சந்தோஷமா உணர்ந்தேன் என்ன ஒருத்தன் ரசிக்கிறான்னு பெருமையா இருந்துச்சு என்னடா இவ இப்படி பேசுறான்னு நினைக்காதப்பா அவ்வளோ தூரம் நொந்து போயிருக்கேன் அடிச்சு உதைச்சாத்தான் கொடுமைங்கிறது இல்ல ஆறுதலான பேச்சு இல்லாம அழுத்தத்தோட வாழ்றதும் கொடுமைதான் அன்னைக்கு நீ என்கிட்ட வந்து கோவிலுக்கு கூட நானும் வரவான்னு கேக்குறப்ப யார் என்ன நினைச்சாலும் சரின்னு உன் கூட கோயிலுக்கு போறதுக்கு மனசு ஏங்கிச்சு ஆனா காட்டிக்கல சதீஷ் நேத்து நீ என்னை எடுத்துக்கவான்னு கேட்ட நான் சரின்னு சொல்லி இருந்தா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் நீயும் சந்தோஷப்பட்டிருப்ப ஆனா நாளைக்கு குழந்தையோட வர்ற உன்னோட பொண்டாட்டி சந்தோஷப்படுவாளா நான் எல்லாமே யோசிப்பேன் சதீஷ் உன்ன மாதிரி புரியாத ஆம்பளைங்க தான் பொம்பளைங்க கிட்ட போய் என்னை பிடிக்குமா பிடிக்குமான்னு கேட்பீங்க ஆனா எங்களுக்கு பிடிக்கும் நாங்க மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்குவோம் நாங்க சாகிற வரைக்கும் அது வெளியே தெரியாது அப்படியே எங்க கூடையே சேர்ந்து அந்த நினப்பும் செத்து போகும் வந்த நான் சொல்லி முடிக்க சதீஷ் மலைத்து போய் பார்த்தான் சதீஷ் உம் இப்ப கூட என் ஹஸ்பண்டுக்கு நான் துரோகம் பண்ண கூடாதுன்னு எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கு சதீஷ் உம் எனக்காக ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்றியா சொல்லு வந்து திரும்ப என் முன்னாடி வராதப்பா பிளீஸ் வந்தனாவின் கண்கள் கலங்கி இருக்கு சதீஷ் அவளையே பார்த்தான் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சை விட்டவன் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் சென்றான் வந்தனா கதவை தாளிட்டாள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அவளுக்கு மனம் விட்டு அழ தோன்றியது அழுதாள் எவ்வளவு நேரம் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தாள் என்று தெரியாமல் அப்படியே தூங்கிவிட்டாள் மீண்டும் விழிப்பு வந்து பார்க்கும் பொழுது மதியம் இரண்டு மணி அழுப்பாக இருந்தது சாப்பிட தோன்றவில்லை அலைபேசியை எடுத்து பார்த்தாள் சதீஷிடமிருந்து எதுவும் செய்தி வந்திருக்கிறதா என்ற ஆர்வம் மனதின் ஒரு ஓரத்தில் இருந்தது ஒன்றும் வரவில்லை அவளுக்கே தெரியாமல் ஒரு சிறிய ஏமாற்றம் வந்து போனது மனதை சமாதானப்படுத்தி கொண்டாள் இனி இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பிடிக்கிறதோ இல்லையோ இதுதான் என் வாழ்க்கை வேண்டுமென்றால் மனதை வேறு எதிலாவது திருப்பு எதில் திருப்புவது ஊர் என்றால் அங்கே அக்கம் பக்கம் நிறைய குழந்தைகள் இருப்பார் அவர்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பதில் நேரம் போய்விடும் இங்கே இந்த நகரத்தில் பிளாட்டில் மாட்டிக்கொண்டு எப்பொழுதும் பூட்டிய பிளாட்டுகளையே பார்த்து கொண்டிருக்க நேரிடுகிறது உள்ளே ஆள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பது தெரியாதபடி எப்பொழுதும் பூட்டியபடி இருக்கின்றன இங்கு வந்த புதுதில் ஊருக்கு செல்லும் பொழுது தக்காளிகள் வீணாகிவிடும் என்று பக்கத்து பிளாட்டில் காலிங் பெல்லை அழுத்தி வாங்கி கட்டி கொண்டது நினைவுக்கு வந்தது அந்த வயதானவர் மிகவும் கண்டிப்பானவர் போய் தக்காளிகளை வைத்துக் கொண்டு நின்ற போது அவர் முகம் கடுப்பாக மாறியது என்னதது நாங்க ஊருக்கு போறோம் அதுக்கு இல்ல இந்த தக்காளிங்க வீணா போயிடும் நாங்க திரும்பி வர்றதுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேல ஆகும் அதுக்கு நாங்க என்ன பண்றது இத நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கங்க அவர் முகத்தில் கோபம் அந்த பழக்கம் எல்லாம் இங்க இல்ல திரும்ப இங்க இந்த மாதிரி எப்பவும் கொண்டு வராது கிளம்பு சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் கதவை அரைந்து சாத்த வந்தனாவிற்கு சற்று நேரம் ஒன்றும் புரியவில்லை என்ன தவறு செய்து விட்டோம் கணவனிடம் போய் கேட்க அவன் வந்தனாவைத்தான் திட்டினான் உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா ஏங்கு இது சிட்டி பிளாட் இங்க எப்படி நடக்கணுமோ அப்படித்தான் நடக்கணும் உங்க ஊர்ல இருக்கிற பழக்கத்தை இங்க கொண்டு வராத அதுக்கு இல்லைங்க என்ன அதுக்கு இல்லைங்க இதுக்கு இல்லைங்கன்னு போய் வேலையை பாரு போ ஒட்டாமல் வாழ்கின்றனர் நானும் இப்படித்தான் இனி இருக்க வேண்டும் யாருடனும் ஒட்டாமல் யோசித்து பார்த்த வந்தனாவிற்கு சிரிப்பு வந்தது என் புருஷன் கூட என் கூட ஒட்டாமத்தான் இருக்கான் ஹம் பெருமூச்சு விட்டவள் பசியை உணர்ந்தாள் தக்காளி சாப்பாடும் உருளை கிழங்கும் இருக்கு கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கொண்டு டிவி முன் அமர்ந்தாள் ஏதோ ஒரு சேனலில் ஏதோ ஒரு சீரியலை பார்த்தாள் பிடிவாதமாக அதில் லயிக்க முயன்றும் அவளால் முடியவில்லை ஒரு சீரியலில் பார்க்க 
கொஞ்சம் கூட நன்றாக இல்லாத ஒருவனுக்காக இரண்டு அழகான பெண்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு விரும்புவது போல் காட்ட வந்தனாவிற்கு கடுப்பானது டிவியை அணைத்தாள் எழுதினால் என்ன யோசனை தோன்றியது என்ன எழுத எதையாவது எழுது ஏன் எழுதிப்பார் உன் மன அழுத்தம் போகும் மனசாட்சி சொல்ல ஒரு பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்தாள் தென்றல் காற்று தினமும் வீச என்னை தழுவும் என்றே நாளும் தவம் இருப்பினும் நழுவி நழுவியே போக நான் என்ன தவறு செய்தேன் மண்ணில் வீணென நானும் பிறந்தேன் எழுதியதை படித்து பார்த்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது இதை வேறு எவரிடமும் காட்ட வேண்டாம் ஏன் வேண்டாம் மொபைலை எடுத்து வாட்ஸ்அப்பை நோண்டினாள் சதீஷின் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் பார்த்தாள் அன்பு எதையும் பார்க்காது ஆனால் வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் பார்க்க வைக்கும் இரண்டு வரிகள் இருக்க வந்தனாவிற்கு புரிந்தது எதையும் பார்க்காமல் என்னால் உன் மீது அன்பு வைக்கும் சூழ்நிலையில் நான் இல்லை சதீஷ் என்னை மன்னித்து விடு மானசீகமாய் சொன்னவள் மணி பார்த்தாள் நான்கு மணி என்று காட்டியது கணவன் வருவதற்கு எட்டு மணி ஆகிவிடும் கோவிலுக்கு போய்விட்டு வந்தால் என்ன பெட்ரூமுக்கு சென்று உடை மாற்றினாள் கண்ணாடியில் தன்னைத்தானே பார்த்து கொண்டவளுக்கு காலையில் சதீஷ் செம்மையா இருக்க சொன்னது நினைவிற்கு வர புன்னகைத்து கொண்டாள் கணவர் என்றாவது அப்படி சொல்லி இருக்கிறாரா யோசித்தவள் பெருமூச்சு விட்டாள் பிங்க் கலர் சேலை அணிந்து கொண்டு கண்ணாடி முன் நின்றாள் வீட்டை பூட்டிவிட்டு படிக்கட்டுகளில் இறங்கினாள் விருந்தீஸ்வரர் கோவில் பிரசித்தமானது சிவராத்திரி அன்று விசேஷமாக இருக்கும் அங்கு சென்று அமைதியாக அமர்ந்து விட்டால் அவளுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும் எப்பொழுதெல்லாம் மன அழுத்தம் அதிகமாக வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் இந்த கோவிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தாள் ஆட்டோ பிடித்து கோவிலை வந்தடைந்தாள் வரிசையில் நின்று விருந்தீஸ்வரரை வணங்கிவிட்டு வெளியில் வந்து பிரகாரத்தில் அமரும் போது மொபைல் அடித்தது கணவன் சொல்லுங்க என்ன சொல்றது லிஸ்ட் எங்க நீங்க வர லேட் ஆகுமா ஆமா அப்ப நாளைக்கு சாயங்காலம் நாம போய் வாங்கிக்கலாமா லிஸ்ட் அனுப்பு வாங்கிட்டு வர்றேன் அது இல்லைங்க வந்த நான் ஏதோ சொல்ல முட்பட மணி அதற்குள் கட் செய்திருந்தான் அவள் தன் முகத்தில் படர்ந்த சோகத்தை மறைக்க முயல அர்ச்சகர் அதை கவனித்து விட்டார் எல்லா வாரமும் இரண்டு முறை கோவிலுக்கு செல்வதால் அர்ச்சகருக்கு அவளை நன்றாக தெரிந்திருந்தது என்னம்மா ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லைங்க உம் கவலைப்படாதம்மா அம்பாள் உனக்கு ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டான் அர்ச்சகர் சொல்ல அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது நன்றிங்க கோவில் வளாகம் அவளுக்கு ஓரளவு அமைதியை கொடுத்தது சாமி கும்பிட வருவோரை வேடிக்கை பார்த்தாள் என்னங்க என்னம்மா தீபம் போட்டுட்டு வந்துடுவா சரிம்மா தாராளமா போயிட்டு வா நீங்களும் வாங்க சரி வா போலாம் ஒரு ஜோடி பேசிக் கொண்டதை கேட்டவளுக்கு சற்று பொறாமை தோன்ற மனசாட்சி கடிந்து கொண்டது வெளியே வந்தால் எதிரில் ஒரு பழமுதிர் சோலை இருந்தது சாலையை கடந்து அங்கே சென்றாள் ஒரு லெமன் ஜூஸ் சொன்னவள் எனக்கும் சேர்த்து சொல்லு என்ற குரல் கேட்டு திரும்பியவள் அவளையும் மீறி பரவசமானாள் சதீஷ் நின்றிருந்தான் எங்க எங்க நான் பிளாட்ல நீ கிளம்புனதுல இருந்து உன் பின்னாடி தான் இருந்த என்ன ஒரே யோசனையா உம் நானும் யோசிச்சேன் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் என்ன முடிவு உன் கூட வழக்கமா இருக்கிற மாதிரிதான் இருப்பேன் ஆனா எந்த ஆனாவும் வேண்டாம் வந்து சதீஷ் வாழ்க்கை ஒரு முறைதான் வெட்டி நியாயம் பேசி வீண் பண்ணிக்கிறத விட மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்றதுதான் எனக்கு நியாயமா படுது வந்து அது இல்ல சதீஷ் இல்ல வந்து இனிமே நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்கற மாதிரி இல்ல கடை பையன் வந்து லெமன் ஜூஸை வைத்து விட்டு போனான் சாப்பிடு வந்து சதீஷ் சாப்பிடு ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாய் குடித்தனர் வந்து சொல்லுப்பா உன்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்கணும் அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு வேற எதுவுமே நீ பேச வேண்டாம் சரி கேளு என்ன பிடிச்சிருக்கா வந்தனாவிற்கு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே கட் செய்த கணவன் நினைவிற்கு வந்தான் அம்பால் உனக்கு ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டா அர்ச்சகர் சொன்னது நினைவுக்கு வர புறை ஏறியது சிரித்தாள் வந்து உம் பதில் இன்னும் வரல புடிச்சிருக்குடா உன்னை மட்டும்தான் புடிச்சிருக்கு சொன்னவள் அவனை காதலுடன் பார்த்தாள் மணி நியூஸ் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அருகில் வந்த வந்தனா அழைத்தாள் என்னங்க உம் நான் கொஞ்ச நாள் அம்மா வீட்டுல போய் இருக்கட்டா ஏன் உன்னை இங்க யார் கொடுமைப்படுத்துறாங்க அது இல்லைங்க பின்ன அம்மாவை பார்த்து ஆறு மாசத்துக்கு மேல ஆச்சு இப்ப என்ன அதுக்கு 
நல்லா தானே இருக்காங்க அவன் கேட்க வந்தனாவிற்கு சுரீர் என்று கோபம் வந்தது இவன் என்ன கேட்கிறான் யாருக்காவது ஏதாவது ஆனால்தான் போய் பார்க்க வேண்டுமா என்ன இவனை போல் பலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இவர்களை சொல்லி தப்பில்லை இவர்கள் வளர்ந்த விதம் அப்படி நாளைக்கு போயிட்டு வரவா எப்படி போவ பஸ்ல போயிட்டு வா ரிட்டன் அப்ப ரெண்டு நாள்ல வந்துடுற அவசரம் இல்ல ஒரு ஒரு வாரம் எடுத்துட்டு வா அதானே நீ எப்பவும் என்னை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் எத்தனை நாள் இருந்தா என்ன மனதிற்குள் நினைத்தபடி அவனை பார்த்தவளை வேற என்ன என்ற தொனியில் பார்த்தான் மணி ஒன்னும் இல்ல வந்தனா சொல்ல மீண்டும் தலையை திருப்பி டிவி முன் வைத்து கொண்டான் அதற்கு அர்த்தம் போய் வேலைய பாரு என்பது அன்றிரவு அவளுக்கு தூக்கம் வரவில்லை மணி படுத்தவுடன் தூங்கி போய்விட்டான் வந்தனாவிற்கு குழப்பம் அதிகமாக இருந்தது எவ்வளவு கட்டுப்பாடாக இருந்தும் அதை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யக்கூடாது என்று எனக்குள் நானே நினைத்திருந்தும் என்னால் அப்படி இருக்க முடியவில்லை நான் என்ன பலம் இழந்தவளா ஏதோ ஒரு நொடியில் என்னை நானே உடைத்து கொண்டு வெளிப்பட்டு விட்டேன் இனி சத்தீஷிடம் என்னால் எப்படி முடியாதென்று சொல்ல முடியும் மாலையில் அவனிடம் உன்ன புடிச்சிருக்குடா என்று சொன்னவுடன் அவன் அடைந்த பரவசமும் மகிழ்ச்சியும் தான் எவ்வளவு கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் மௌனமாய் அமர்ந்திருந்தான் என்னாச்சு வந்த நான் கேட்க ஒன்னும் இல்ல இது கனவா நெஜமானு யோசிக்கிறேன் உம் இந்த நொடி அப்படியே நீளணும் வாழ்க்கை முழுக்கன்னு பேராசைப்படுறேன் உம் இதுக்கு மேல என்னடா சத்தீஷ்னு உள்ள ஒரு உணர்வு அது எப்படி சொல்லன்னு தெரியல கண்களில் காதல் வழியே வந்தனாவையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் வந்து உம் டிராப் பண்ணவா வேண்டாம்ப்பா இன்னும் எதுக்கு தயங்குற இல்லப்பா சில விஷயங்கள் நமக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ சமூகத்துக்காக நாம சில கட்டுப்பாடுகளை ஃபாலோ பண்றதுதான் நல்லது உன் கூட பேசி ஜெயிக்க முடியாது தாயே எப்படி கிளம்புற ஆட்டோல நானும் வரவா இல்ல வேண்டாம் ஏன் ஒரு கல்யாணமான ஆணும் ஒரு கல்யாணமான பொண்ணும் ஒன்னா ஒரே வண்டியில வந்து இறங்குறத பார்த்துட்டு சகஜமா எடுத்துக்கிற பக்குவம் இன்னும் நம்ம ஊர்ல வரல உம் அதான் சொல்றேன் புரியுது போகவா போ ஆனா விட்டுட்டு போயிடாத அவன் கண்களுள் ஏக்கம் தெரிய வந்தனாவிற்கு அவனை கட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது நான் வரேன் ஆட்டோவில் ஏறிக்கொண்டு கையசைத்து சென்றவளை அவள் மறியும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சதீஷ் மாலையில் நடந்த நிகழ்வுகள் அவளை தூங்க விடாமல் செய்தன அவளுக்கு அவள் மீது கோபம் வந்தது அப்படி என்ன கட்டுப்பாட்டை மீறிய உணர்வு அடக்கமாக இருக்க சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்கப்பட்ட நான் கட்டவிழ்ந்து போக வேண்டும் என்று எப்படி ஆசைப்படலாம் தவறு என்று தெரிந்தும் சிறியதாய் இருக்கும் போது திருத்தி கொள்ள முடியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அதை நானே வளர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சதீஷ் எதிரில் வந்தால் எனக்கு என்னமோ ஆகிவிடுகிறது அதற்கு என்ன காரணம் அவனின் இயல்பான கம்பீரமா பேச்சின் வசீகரமா எதுவும் இல்லை என்னிடம் முதன் முதலில் இங்கே பேசியது அவன்தான் அவனிடம் பேசிய பொழுது என் உணர்வுகளுக்கு ஒரு வடிகால் கிடைத்தது ஒருவேளை ஒரு பெண் இங்கு எனக்கு தோழியாக அமைந்திருந்தால் இத்தகைய சங்கடங்கள் நிகழ்ந்திருக்காது அதற்கும் வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது திருமணத்திற்கு முன் வேலை பார்க்கும் பொழுது திருமணமானவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தங்கள் வீட்டு கதைகளை பேசி சிரிப்பதை பார்க்கும் போது யோசித்ததுண்டு எப்படி இவர்களால் தங்கள் கணவர்கள் படுக்கை அறையில் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பது உட்பட பேச முடிகிறது என்று இப்பொழுது புரிகிறது பேச்சு ஒரு வடிகால் பேசுவதற்கும் உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் நல்ல துணையுள்ள எவரும் எப்பொழுதும் தவறு செய்ய மாட்டார் எனக்கு அப்படி யார் இருக்கிறார்கள் அம்மாவை தவிர இங்கே கொஞ்ச நாள் இருக்க வேண்டாம் ஊருக்கு போய் அம்மாவை பார்த்து விட்டு வருவோம் முடிந்தால் அம்மாவிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட வேண்டும் பலவாறு நினைத்தவள் தன்னையும் அறியாமல் உறங்கி போனாள் விடிந்தது மணி எழுந்து நியூஸ் பார்த்து கொண்டிருக்க அவனை பார்த்த வந்தனாவிற்கு சிரிப்பு வந்தது இவன் நியூஸ் பார்க்கவில்லை என்றால் உலகம் அழிந்துவிடும் தனக்குள் எண்ணியவள் சமையல் அறைக்கு சென்று காஃபி கலந்து கொடுத்தாள் ஒரு நிமிஷம் மணி அழைக்க அவளுக்கு அவள் காதுகளை நம்ப முடியவில்லை சொல்லுங்க ஊருக்கு போனா அங்க இன்னொரு விஷயம் செய்யணுமே சொல்லுங்க போய் ஒரு நல்ல லேடி டாக்டர் பாரு உம் நாலு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் ஒன்னு உண்டாகலையான்னு அம்மா போன்ல பேசும் போதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க போன முறை போயிருந்தப்பவே பார்த்தேன் உம் உங்களையும் கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க 
நான் நல்லா தான் இருக்கேன் என்னால் எங்கேயும் வர முடியாது அதுக்கு இல்லைங்க ஏன் உனக்கு தெரியாதா நான் எப்படின்னு மணி கேட்க வந்த நான் தனக்குள் நினைத்து கொண்டால் நல்லா தெரியும் இந்த முறை டாக்டர் கிட்ட கேளு என்ன பண்ணா கரு உண்டாகும்னு ஒவ்வொரு முறையும் அம்மா கிட்ட நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது சரிங்க புரிந்து கொள்ளாதவனிடம் சரிங்க என்பதை தவிர பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது வந்தனா தன் வேலையை தொடர்ந்தாள் அன்று காலை பத்து மணிக்கு சத்தீஷிடம் இருந்து மெசேஜ் வந்தது ஹாய் வந்து ஹாய்ப்பா என்ன பண்ற ஊருக்கு போக ரெடி ஆயிட்டு இருக்கேன் என்ன திடீர்னு அம்மா போன் பண்ணிருந்தாங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்களாம் நானும் தான் தெரியும் போயிட்டு எப்போ வருவேன் ஒன் வீக்ல வந்துடுவேன் மை காட் என்னாச்சு ஒன் வீக்கா ஒன் வீக் தானே என்ன வந்து இப்படி சொல்ற எப்படி திடீர்னு ஊருக்கு போறேன்னு ம் சரி பத்திரமா போயிட்டு வா ம் மிஸ் யூ வந்து நானும் சாட்டிங் முடிந்தது பத்திரம் என்பதை சதீஷ் சொல்கிறான் ஆனால் மணி அப்படி ஒரு வார்த்தையே தமிழில் இல்லாதது போல் நடக்கிறான் பத்திரம் ஒரு மகத்தான சொல் நேசிப்பவர்கள் மட்டும்தான் நேசிக்கப்படுபவர்களை பத்திரமாக இரு என்று சொல்ல முடியும் பத்திரம் என்பது நேசத்தின் இன்னொரு வடிவம் வந்தனா வீட்டை பூட்டினாள் ஆட்டோ பிடித்தாள் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தவள் அவள் ஊருக்கு செல்லும் பேருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருக்க கை காட்டினாள் நின்றது ஏறிக்கொண்டாள் ஜன்னலோர இருக்கையில் அமர்ந்தாள் பேருந்து புறப்பட்டது பேருந்து ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டை அடையும் பொழுது பதினொன்றரை மணி வந்தனா இறங்கினாள் வெயில் சுரீர் என்று அடித்தது டவுன் பஸ்கள் நிற்கும் இடத்திற்கு நடந்தவள் கணபதி பாளையம் செல்லும் பேருந்து எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்க நாற்பத்தி மூணாம் நம்பர் ஊஞ்சலூர் செல்லும் பேருந்து நின்று கொண்டிருந்தது ஏறி அமர்ந்தாள் ஊருக்கு செல்கிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியே அவளை நிம்மதியில் ஆழ்த்தி தற்சமயம் அவள் கவலைகளை தள்ளி வைத்திருந்தது எப்ப வந்தனா நல்லா இருக்கியாப்பா குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தவள் மலர்ந்தாள் மனோகர் மாமா அவள் அம்மாவின் ஒன்றுவிட்ட தம்பி அவளுக்கு அவரை மிகவும் பிடிக்கும் நல்லா இருக்க மாமா நீங்க எங்க இங்க உன் அத்தைக்கு கொஞ்சம் சுகர் கூடிடுச்சுமா அதுதான் ஏபிசி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பார்த்தோம் அத்தை எங்க மாமா முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கு தாகமா இருக்குன்னு சொல்லிச்சு அதான் தண்ணி பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்தேன் யாரா இந்த பொண்ணு நம்ம வந்தனா மாதிரியே இருக்கேன்னு பார்த்த நீயே தான் அவர் முகம் மலர சொன்னது அவருக்கு அவள் மீதான அன்பை காட்டியது அவர் வரலையாப்பா இல்ல மாமா அவருக்கு வேலை ஜாஸ்தி சரிப்பா எதுக்குப்பா தனியா உட்கார்ந்துருக்க போய் அத்தை கூட உட்காருப்பா சரி மாமா வந்தனா எழுந்து போய் அத்தையின் அருகில் அமர அவள் வந்தனாவை பாசமாய் பார்த்தாள் வந்துமா எப்படிடா இருக்க நல்லா இருக்கேன் அத்த திருவிழாக்கு நீ வருவேன்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்த அவருக்கு வேலை ஜாஸ்தி த உன்னை தவிர எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க நானும் அவரும் வந்தனா எங்கேன்னு உன்னதான் தேடிட்டு இருந்தோம் வந்தனாவிற்கு நெகிழ்ந்தது ஏண்டி சொல்லுங்க அத்த எது விசேஷமா இன்னும் இல்ல அதுக்கே முகம் மாறுது எல்லாம் நடக்க வேண்டிய நேரத்துல தன்னால நடக்கும் ஜனனமும் மரணமும் நம்ம கையிலயா இருக்கு எப்பவும் சந்தோஷமா இருங்க மத்தது தன்னால நடக்கும் எங்க கதை தெரியும் தானே அருண் ஆறு வருஷம் கழிச்சுதான் பிறந்தான் எனக்கு நம்பிக்கையே போயிருச்சு உன் மாமா தான் அப்பவும் என்னை தாங்குவாரு யார்கிட்டையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு அத்தை மாமாவை பற்றி சொல்லும் போது அவள் முகம் பூரித்திருந்ததை பார்த்த வந்தனாவிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பின்னால் திரும்பி மாமாவை பார்க்க என்னப்பா ஏதாவது வேணுமா தண்ணி சாப்பிட்றியாப்பா கேட்டபடி அவர் வாட்டர் பாட்டிலை கொடுக்க வாங்கி குடித்தாள் ஹம் எனக்கும் இப்படி யாராச்சும் அமைஞ்சிருக்கலாம் பொண்ணு படிச்சிருக்கு படிச்ச உத்தியோகம் பாக்குற மாப்பிள்ளைங்க நிறைய இருக்காங்க தரகர் சொல்ல அப்போதும் அம்மா தயங்கினாள் கூட கேப்பாங்களே என்னால அவ்வளோ செய்ய முடியாதுங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க பொண்ணு நல்லா இருக்கு நல்லா படிச்சிருக்கு கண்டிப்பா நல்ல வர அமையும் சரிங்க நன்றாக நினைவிருக்கிறது ஒரு புதன்கிழமை காலையில் தரகர் போன் செய்து மாப்பிள்ளை வீட்டில் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல அம்மாவிற்கு கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை மாமாவிற்கு சொல்ல அவர் அத்தையுடனும் அருணுடனும் வந்து விட்டார் வந்தவர்களை உபசரித்து பாங்காக பேசியவரிடம் மணியின் தாயார் நீங்க யாரு என்று கேட்க தயங்காமல் நான் தான் தாய்மாம என்று சொல்ல அம்மா நிகழ்ந்திருந்தாள் மனோகரா ரொம்ப நன்றிப்பா 
அம்மா அவர்கள் போன பிறகு சொல்ல சும்மா இருக்கா நம்ம வீட்டு பொண்ணு சும்மா விட்டுற முடியுமா கேட்ட மாமாவின் மேல் வந்தனாவிற்கு மரியாதை பல மடங்கு கூடி போனது இதோ இப்போதும் மனைவிக்கு சர்க்கரை ரத்தத்தில் கொஞ்சம் கூடிவிட அழைத்து கொண்டு மருத்துவமனைக்கு காட்டி இருக்கிறார் மணி எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டான் எதையும் உணர்ந்து கொள்ள மாட்டான் ஒரு நாள் மாதவிளக்கு சமயத்தில் உதிரப்போக்கு அதிகமாக களைத்து போய் எழ முடியாமல் கிடக்கையில் அருகில் வந்தான் ஆதரவாக ஏதாவது பேசுவானா என்று அவனையே பார்க்க நைட்டு சீக்கிரமா தூங்கினா தானே காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்க முடியும் ஒன்னு டிவி பாக்குறது இல்லைன்னா மொபைல் நோன்றது அப்படி என்ன தாண்டி நோண்டிட்டு இருப்ப எரிச்சலாய் பேசிவிட்டு வேலைக்கு சென்று விட்டான் பேருந்து கணபதி பாளையத்தில் நிற்க வந்தனா மாமா அத்தை மூவரும் இறங்கினர் காவிரி ஆறு மிக அருகில் ஓடுவதால் எப்பொழுதும் அங்கு இதமான காலநிலைதான் நிலவும் சரி மாமா எங்க பா தனியா கிளம்புற இல்ல அத்தைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் போல அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு டயர்டும் இல்ல உன்னை கொண்டு போய் உன் வீட்டுல விட்டுட்டு உன் அம்மா கையில ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்புறோம் அத்தை புன்னகைத்தபடி சொல்ல சக்கர போடாம என்றார் மாமா வந்த நான் புன்னகைத்தாள் நடந்தாள் பத்து நிமிட நடையில் வீடு வர உள்ளே சென்றாள் மா வந்தனாவை எதிர்பார்க்காதவள் மலர்ந்தாள் என்னடி போன் ஒண்ணும் பண்ணாம திடீர்னு வந்து நிக்கிற உன்னை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு அதான் சர்பிரைஸா இருக்கட்டும்னு வந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா உன் நினைப்பாதான் இருந்துச்சு புன்னகைத்த அம்மாவை பாசமுடன் பார்த்தாள் மனோகரா நீ எப்படி இவ கூட ஆஸ்பத்திரிக்கு வள்ளிய கூட்டிட்டு போயிட்டு திரும்ப வர்றப்ப பார்த்தேன் அண்ணி வள்ளி அழைத்தாள் எனக்கு காஃபி வேணும் சாப்பிட்டு கிளம்புறோம் அம்மா சிரித்தாள் போட்டு தர்ற வந்த நான் தரையில் அமர்ந்தாள் மனம் நிம்மதியானது மனோகரும் வள்ளியும் கிளம்பி போய்விட அம்மா அருகில் வந்தாள் வந்துமா உம் எப்படி இருக்க இருக்க ஏண்டா எதுவும் பிரச்சனையா பிரச்சனை இல்லாத இடம் எது கரெக்ட் என்ன கரெக்ட் பேச கத்துக்கிட்ட அம்மா சொல்ல புன்னகைத்தாள் சட்டென்று புன்னகை அழுகையாக மாற அம்மா பதறினாள் ஆறுதலாய் அணைத்து கொண்டாள் என்னடா ஆச்சு உன்கிட்ட நிறைய பேசணும்மா பேசலாம் பேசலாம் சுடுதண்ணி வைக்கிறேன் குழி என்ன சாப்பிடுற சொல்லு செஞ்சு தர்றேன் முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா தூங்கு சாயங்காலம் சித்தர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் அப்புறம் என்னென்ன சொல்லணுமோ சொல்லு அம்மா இருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் சரியா அம்மா கேட்க அவளையே பார்த்தாள் உம் என்ன செய்யட்டும் சோறு என்ன கத்திரிக்கா குழம்பு சரி செஞ்சு தர்ற சொன்னவள் வந்தனாவின் கண்ணீரை துடைத்தாள் அவள் மனதில் வந்தனா என்ன சொல்ல போகிறாளோ என்ற எண்ணம் கவலையை தந்தாலும் வந்தனாவிடம் காட்டிக்கொள்ளாமல் புன்னகைத்தாள் உறங்கி எழுந்து வந்தனாவின் மனம் ஓரளவு அமைதியாக இருந்தது போலாமா அம்மா வந்து கேட்க வந்தனா தலையசைத்தாள் இருவரும் நடந்தனர் காவிரி ஆற்றின் அக்கறையில் இருக்கும் சித்தர் கோவில் வந்தனாவுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அதற்கு பரிசல் மூலமாகத்தான் செல்ல முடியும் ஆற்றில் அதிக வெள்ளம் வரும் பொழுது பரிசல் சேவை இருக்காது சிறு வயதில் இருந்தே அந்த கோவிலுக்கு சென்று வந்தால் நல்லது நடப்பதாக வந்தனாவின் நம்பிக்கை ஆற்றங்கரையை அடைந்தனர் வேலை இருக்கானு பாரு அம்மா சொல்ல வந்தனா பார்த்தாள் வேலன் பரிசல் ஓட்டுபவன் இருந்தான் அண்ணா கோவிலுக்கு போலாங்களாண்ணா போலாம்பா எங்க நீ மட்டும்தான் வந்தியா அவர் வரலையா இல்ல நான் அவருக்கு வேலை ஜாஸ்தி அதுதான் சரிம்மா ஏறிக்கம்மா கா ஏறிக்கங்க கா இருவரும் ஏறிக்கொண்டனர் பரிசலில் ஏறிய வேலன் துடுப்பு போட்டான் எப்படி வேலா பரிசல் ஓட்டுறதெல்லாம் போகுதா அதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்லைக்கா எதையும் யோசிச்சாதான் கவலை வரும் சொன்ன வேலன் புன்னகைக்கு வந்தனாவின் அம்மா அவனை மனதில் வியந்தாள் இது மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை தத்துவம் உண்மையான கருத்து எதையும் யோசித்தால்தான் கவலை வரும் எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் இருக்கும் மனதிற்கு கவலை என்பதே கிடையாது சமயங்களில் மிகவும் சாதாரணமானவர்கள் சொல்லும் சொற்கள் மிகப்பெரிய தத்துவவாதிகளிடமிருந்து கூட கிடைக்காது புன்னகைத்தவள் வந்தனாவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தாள் வந்தனா காவிரி ஆற்றின் அழகை ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள் பாவம் இவளுக்கு என்ன கவலையோ தீர்க்கத்தானே இருக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக தீர்த்து வைக்கிறேன் பரிசல் அக்கறையை அடைந்தது இருவரும் இறங்கினர் வேலா அக்கா திரும்ப அங்க போறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் பரவாயில்லக்கா நான் இருக்கேன் உம் கோவிலுக்குள் சென்றனர் 
கற்பூர மனம் காற்றில் கலந்திருக்க ஓர் இதமான அமைதி எங்கும் நிலவியது சித்தரை வழிபட்ட இருவரும் சற்று நேரம் அமைதியாக கண்களை மூடி அமர்ந்தனர் வந்தனா மனம் லேசாக இருப்பதை போல் உணர்ந்தாள் வெளியே வந்து அமர்ந்தனர் அன்று வேறு யாரும் கோவிலுக்கு வந்திருக்கவில்லை காவிரி ஆறு சலசலத்து ஓடும் அதையே பார்த்து கொண்டிருந்த வந்தனாவின் அம்மா வந்தனாவை பார்த்தாள் வந்துமா உம் சொல்லு உன்னோட பிரச்சனை என்ன சொன்னாள் அம்மா கண்கள் மூடி சற்று நேரம் யோசித்தாள் வந்துமா மா உன் புருஷனை உனக்கு பிடிக்கலையா தெரியலம்மா என்னம்மா பதில் இது உண்மையா எனக்கு தெரியலம்மா ஏம்மா பிடிவாதமா என்னோட மனசுக்குள்ள சொல்லிக்குவேன் அவர் என்னோட புருஷன் அவருக்கு என்ன பிடிக்குதோ இல்லையோ எனக்கு அவரை பிடிக்கணும்னு எனக்கு நானே சொல்லிட்டு அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்த்து பார்த்து சமைச்சு கொடுப்பேன் அவருக்கு இன்னும் என்ன பிடிக்குமோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவேன் ஆனா எதுக்குமே அவர் வாய்ப்பு தரமாட்டார் அப்படியே அதையும் மீறி ஏதாவது நான் செஞ்சாலும் கண்டுக்க மாட்டார் கோபமா பேசுவார் உம் சகஜமா உட்கார்ந்து பேச மாட்டார் உண்மைய சொல்லணும்னா அங்க பேசுறதுக்கு கூட ஆள் இல்லாம பைத்தியமா இருக்கம்மா உம் அவன் என்ன பண்றான் யாரும்மா அவன் சதீஷ் அம்மா கேட்ட பிறகுதான் தோன்றியது சதீஷ் என்ன செய்கிறான் என்று இதுவரை அவனிடம் கேட்கவே இல்லை அவன்தான் பொதுவாக பேச மாட்டானே எப்பொழுது வந்தாலும் என்னை புகழ்வான் எனக்கு அது நன்றாக இருக்கிறது இது நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்வான் அதில் நான் மயங்கி கிடப்பேன் தெரியலம்மா உம் என்ன பேசுவான் உன்கிட்ட அது வந்து பரவாயில்ல சொல்லு என்ன புகழ்ந்து பேசுவான் உம் அப்படியே இப்படின்னு வர்ணிப்பான் அசிங்கமாவா இல்லம்மா கவிதை நடையில ஓ இதாம்மா என்னோட பிரச்சனை சொன்ன வந்தனாவை ஊடுருவி பார்த்தாள் அம்மா சற்று நேரம் எதுவும் பேசாமல் இருந்தாள் ஆறு சலசலத்து ஓடும் சத்தம் மட்டுமே கேட்டது வந்தும்மா உம் அந்த சதீஷ் ஒரு வேஸ்ட் அம்மா ஆமாம்மா பொண்டாட்டி பிரசவத்துக்கு போயிருக்கா முதல் குழந்த பேரு பொண்டாட்டி பிரசவத்துக்கு போனா விரதம் இருந்து கறி சாப்பிடாம இருக்கிற ஆம்பளைங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அங்க அவ எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான்னு பொண்டாட்டியோட கஷ்டத்தை மனசளவுல உணர்ற ஆம்பளைங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த சதீஷ் அவனோட பொண்டாட்டிய கூட லவ் பண்ணல அவனுக்கு தேவை ஒரு பொண்ணு அந்த தேவைய நிறைவேற்ற எது வேணாலும் பேசுவான் ஒருவேளை தேவை நிறைவேறிடுச்சுன்னா அவன் உன்னை கண்டுக்க மாட்டான் அவன் பொண்டாட்டி ஊர்ல இருந்து திரும்ப வர்ற வரைக்கும் அவனுக்கு படுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அதுக்காகத்தான் உன்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கான் இது புரியாம அவன் உன் மேல பாசம் வச்சிருக்கான் அன்பு வச்சிருக்கான் அப்படின்னு நீ நினைக்கிறது வேஸ்ட் மா உண்மம்மா அலங்காரமா பேசுறவன் பத்து பைசாக்கு பெருமானம் இல்லாதவன் அதுலயும் அடுத்தவன் பொண்டாட்டி கிட்ட அலங்காரமா பேசுறவன் டோட்டல் வேஸ்ட் ஒவ்வொரு ஆம்பளையும் எப்படின்னு அவனோட பொண்டாட்டி கிட்ட கேட்டாதான் தெரியும் ஒன்றும் பேசாமல் அம்மாவை பார்த்து கொண்டிருந்த வந்தனாவின் அலைபேசி அடித்தது எடுத்து பார்த்தாள் சதீஷ் யாருமா சதீஷ் தான் குடு நான் பேசுறேன் மா பிளீஸ் மா பரவாயில்ல குடு ஹலோ சதீஷ் அம்மா கூட கோவிலுக்கு வந்திருக்கேன் அம்மா உன் கூட பேசணுமா அம்மா கிட்ட குடுக்கட்டா என் கிட்ட பேசணுமா உம் குடு வந்து இந்தாம்மா அம்மா மொபைலை வாங்கி கொண்டாள் வணக்கம்மா வணக்கம் தம்பி சொல்லுங்கம்மா நீங்க வந்தனாக்கு யாருன்னு சொல்ல முடியுங்களா தம்பி ஃப்ரெண்டுமா எப்படி ஃப்ரெண்டு தம்பி ஒன்னா படிச்சீங்களா இல்லம்மா நாங்க ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கோம் அதான் ஒன்னா இருக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டுட்டீங்களோ மா தம்பி இருக்கீங்களா தம்பி உம் உங்க பொண்டாட்டிக்கு எத்தனை மாசம் இப்ப எட்டாவது மாசம் குழந்தை எப்ப வேணாலும் பொறுக்கலாம் இல்லையா உம் அப்புறம் எதுக்கு தம்பி உங்களுக்கு இந்த புத்தி ஹலோ உங்களுக்கு என்கிட்ட பேசுறதுக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்ல ஏதாவது சொல்லணும்னா உங்க பொண்ணு கிட்ட சொல்லிக்கங்க அடி செருப்பால நாயே ரைட்ஸ் பத்தி பேச உனக்கு என்னடா யோகியதை இருக்கு எங்க ஊர்ல காலம் மாட்ட தாண்டா கண்ட இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி உன் பொண்டாட்டி வர்ற வரைக்கும் படுக்கிறதுக்கு ஒருத்திய தேடுற நாய் நீ ரைட்ஸ் பத்தி பேசுறியா இருக்கியாடா இருக்க இனிமே நீ என் பொண்ணை பத்தி நினைச்சு பார்த்தா கூட நடக்கிறதே வேற அம்மா போனை கட் செய்து விட வந்தனாவிற்கு அம்மா சதீஷிடம் அதிகம் பேசியதாக தோன்றினாலும் 
ஏதோ ஒரு நிம்மதி அவளை பீடித்திருந்தது வந்துமா மா அவன் கூட இனி எந்த பேச்சும் வச்சுக்க கூடாது சரிம்மா அவன் அவனுங்க அவன் அவனுங்க பொண்டாட்டி கிட்ட பேசக்கூட மாட்டேங்கிறானுங்க அடுத்தவன் பொண்டாட்டி கிட்ட மட்டும் அப்படி இப்படின்னு புகழ வேண்டியது சொன்ன அம்மா கண்களை மூடி யோசித்தாள் வந்துமா உம் வாழ்க்கையில அனுசரணை ரொம்ப முக்கியம் உம் அனுசரிக்க தெரியாத மதிக்க தெரியாத ஆம்பளை கிட்ட இருந்து வாழ்க்க முழுக்க கஷ்டப்படுறத விட அவனை டைவர்ஸ் பண்ணிடுறது நல்லது அம்மா சொல்ல வந்த நான் திடுக்கிட்டாள் என்னம்மா சொல்ற வந்தும்மா உம் இப்போ உன் வயசு என்ன இருபத்தி ஏழு இன்னும் உனக்கு வாழ்க்கை இருக்கு வாழ்க்கை முழுக்க இப்படிப்பட்ட கேரக்டர் கூட இருக்கிறது சரியா வராது டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண சொல்ற உன் வாழ்க்கையை வாழு எப்படிம்மா வந்துமா நீ படிச்ச பொண்ணு வேலைக்கு போ சம்பாதி உனக்கு பிடிச்சத செய் உனக்கு தகுந்தபடி உன்னோட ரசனைக்கு தகுந்தபடி உன்னை புரிஞ்சுக்கிற யாராவது கிடைப்பாங்க அவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இரு என்னம்மா பேசுற ஏன் வந்துமா நாலு வருஷம் இன்னொருத்தம் கூட குடும்பம் நடத்தி இருக்கேன் என்ன யார் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க வந்துமா உலகம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் நீ யாரோட இருந்தேங்கிறது எல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல யாருக்குமே தேவையில்லாம போயிடும் ஏன் உனக்கே அதெல்லாம் தேவையில்லாம போயிடும் கண்டிப்பா உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அம்மா ஆ யார் இந்த ஜென்ரேஷன் டவுட்டா இருக்கு அம்மா சிரித்தாள் வந்தும்மா உம் உனக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு நீ எதை தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி உம் முதல்ல ஆப்ஷன் உன் புருஷனை விவாகரத்து பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனை உனக்கு பிடிச்ச யாராச்சும் ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இரு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் உன் புருஷன் கூட இரு அவனுக்கு உண்மையா இருந்து பைத்தியமாவே இரு மூணாவது ஆப்ஷன் உன் புருஷன் கூட இருந்தாலும் சதீஷ் மாதிரி யார் கூடையாவது சந்தோஷமா இரு மா உனக்கு இருக்கிற மூணு ஆப்ஷன்ஸ சொன்ன அம்மா உனக்கு சொல்றது முதல் ஆப்ஷன் தான் நீங்க என்ன ஆப்ஷன் மேம் எடுத்தீங்க மூன் டிவி ரிப்போர்ட்டர் கேட்க எழுத்தாளர் வந்தனா புன்னகைத்தாள் வந்தனா மேடம் என்ன ஆப்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க நேயர்களே ஒரு விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஸ்டே டியூன்ட் யூ ஆர் வாட்சிங் மூன் டிவி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு ரிப்போர்ட்டர் வந்தனாவை பார்த்து புன்னகைத்தாள் வெல்கம் பேக் நாம இன்னைக்கு பிரபல எழுத்தாளர் திருமதி வந்தனா கிஷோர் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எஸ் மேடம் நீங்க என்ன ஆப்ஷன் எடுத்தீங்க முதல் ஆப்ஷன் தான் வா நான் அவரை விவாகரத்து பண்ணிட்டேன் என் படிப்பு கேத்த வேலை சென்னையில கிடைச்சது வந்து ஒரு வருஷத்துல கிஷோரை மீட் பண்ண என் கனவுக்கெல்லாம் முழு வடிவம் கொடுத்த ஆண் அது மட்டும் இல்ல என்கிட்ட இருந்த எழுத்து திறமைய கண்டுபிடிச்சு என்னை எழுத தூண்டினார் இப்ப நான் இந்த சமூகத்துல எல்லாரும் அறியப்படுற ஒரு எழுத்தாளரா இருக்கேன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் முதல் காரணம் என்னோட கணவர் தான் வந்த நான் பூரிப்புடன் சொல்ல லெட் எஸ் வெல்கம் கிஷோர் சார் ரிப்போர்ட்டர் கை தட்டியபடி சொல்ல கிஷோர் அங்கே வந்தான் வந்தனாவின் கைகளை குலுக்கினான் இதமாய் அணைத்து கொண்டான் உங்க குழந்தைங்க வந்திருக்காங்களா எஸ் அபி ஆஷா ரெண்டு பேரும் வாங்க அவர்கள் வந்தனாவின் அம்மாவிடமிருந்து ஓடி வந்தார்கள் வந்தனா அவர்களை பெருமையுடன் பார்த்தாள் உண்மையிலேயே உங்க அம்மா மாதிரி ஒவ்வொரு பொண்ணோட அம்மாவும் இருக்கணும்னு நினைக்க வைக்குது மேடம் உங்க வாழ்க்கை நன்றி உங்க அம்மா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா மேடம் வித் யோ பர்மிஷன் எஸ் கேளுங்க வந்தனா அம்மாவிடம் ரிப்போர்ட்டர் மைக்கை நீட்டினாள் எதும்மா உங்க பொண்ணுக்கு விவாகரத்து வாங்கி தர வச்சுது அம்மா ஒரு நிமிடம் யோசித்தாள் புன்னகைத்தாள் சொன்னாள் என் வந்துமா மேல நான் வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை கிரேட்மா ரிப்போர்ட்டர் கை தட்டினாள் வந்தனாவின் பக்கம் திரும்பிய ரிப்போர்ட்டர் அடுத்து என்ன நாவல் மேடம் எழுதுறீங்க கொஞ்சம் காதல் கொஞ்சம் காமம் தலைப்பு நல்லா இருக்கு மேடம் இது எதை பற்றிய நாவல் பெரும்பாலான ஆண்கள் படுக்கை அறையில தங்களோட மனைவிகளை கொஞ்சுறதோட அவங்க பொறுப்பு முடிஞ்சிடுறதா நினைக்கிறாங்க அதையும் தாண்டி சின்ன சின்ன ரசனைகளை வெளிப்படுத்தணும் முக்கியமா கொஞ்சமா காதலும் கொஞ்சமா காமமும் நிறைய நட்பு இருந்தா போதும் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நட்பு மட்டும்தான் சக மனுஷிய மனுஷியா மதிக்க வைக்கும் எண்ணங்களை பகிர்ந்துக்க எது வேணாலும் வெளிப்படையா சொல்ல ஒரு மனைவிக்கு கணவன் நல்ல நண்பனா இருக்கணும் அதை மையப்படுத்தினதுதான் இந்த நாவல் சூப்பர் மேடம் வழக்கம் போல இந்த நாவலும் வெற்றியடைய உங்களுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்
நன்றி மாலை குழந்தைகள் இருவரும் இன்னும் தூங்கிக் கொண்டிருக்க வந்தனாவின் அம்மா டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எழுதி கொண்டிருந்த வந்தனா கொஞ்சம் களைப்பாக உணர்ந்தாள் நிமிர்ந்து பார்க்க கையில் காஃபி கோப்பையுடன் கிஷோர் நின்றிருந்தான் எதுக்குப்பா உங்களுக்கு சிரமம் நானே போட்டு பண்ணல என்னது இது சிரமமா இது சந்தோஷம் அப்படியா ஆமா ரைட்டர் மேடம் நேசிக்கிறவங்களுக்கு நாம ஏதாவது பண்ணும்போது மனசுக்குள்ள ஒரு பரவசம் பொங்குமே உங்களுக்கு இப்ப பரவசம் பொங்குச்சா இப்ப மட்டும் இல்ல எப்பவுமே கிஷோர் புன்னகைத்தபடி சொல்ல அவனையே மகிழ்வாய் பார்த்தால் வந்தனா வந்து சொல்லுப்பா பக்கத்துல ஒரு பார்க் இருக்கு அதுக்கு உன் கூட போகணும்னு ரொம்ப நாளா ஆசை நீ எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கியோ சொல்லு அப்ப கூட்டிட்டு போறேன் அவ்வளோதான இன்னைக்கே போலாம் வா நிஜமாவா ம் இருவரும் காரில் கிளம்பினர் கிஷோர் காரை ஓட்ட வந்தனா அவன் அருகில் அமர்ந்தாள் கார் சிக்னலில் நிற்க வந்தனாவின் பார்வை யதார்த்தமாக மாநகர பேருந்தில் ஜன்னலோரும் எங்கோ விரக்தியாய் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண் மீது பதிந்தது பாவம் தனக்குள் சொல்ல அவள் பார்வை போன இடத்தை பார்த்த கிஷோர் பாவம் என்றான் கிஷோர் சொல்லுப்பா என்னோட புக் வெளியில வந்தா ஒரு பத்து பொண்ணுங்களுக்காவது நல்லது நடக்கணும்ப்பா கவலைப்படாது நீ ஆசைப்படுற மாதிரி உலகம் ஒரு நாள் மாறும் அப்போ எந்த பொண்ணும் மனசுக்குள்ள எதையும் வச்சு புழுங்க மாட்டாங்க வருத்தப்பட மாட்டாங்க நிஜம்மா நிஜம் எப்ப நடக்கும் சீக்கிரம் சிக்னலில் பச்சை விளக்கு ஒளிர்ந்தது நிறைந்தது வாசித்தோருக்கும் நேசித்தோருக்கும் நன்றிகள் கௌதம் கருணாநிதி